Bonjour, Monsieur Savignac, pouvez-vous vous présenter Oui, bien, je m'appelle Jean-Paul Savignac, j'ai enseigné les lettres classiques, je suis ensuite devenu traducteur, et en particulier j'ai traduit l'œuvre de Pindar, qui a été l'œuvre de ma vie à un moment donné, mais comme je continue à vivre, j'ai fait d'autres traductions, et j'ai traduit Prométhée enchaîné des Chilles, et du Poix de Sophocle, et puis aussi des, des oracles de Delphes. Et puis un jour, j'ai fait une, une découverte, j'étais dans une salle de l'école pratique des hautes études à, à Sorbonne, j'attendais Jean-Pierre Vernant qui venait nous faire un cours sur le Colossos, et j'avais acheté un livre, Le Carnaval, de Claude Gagnebet, que je pourrais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure. Je l'ai lu, j'étais passionné, et à partir de là, je suis entré dans ce qu'on appelle la mythologie française, et je me suis abonné, j'ai rencontré Claude Gagnebet, j'ai même fait une pièce de théâtre sur son livre, et, et donc je suis maintenant membre de cette société. Et à côté de ça, un jour, dans la bibliothèque de la Sorbonne, décidément, il y avait au bas d'un meuble une petite revue, une douze, enfin tout à fait pitoyable, je l'ai ramassé, le titre était « Ogam ». Et il y avait dedans une liste alphabétique inachevée, de mots de, en vieux celtique. Alors comme à l'époque je préparais le certificat de grammaire et philologie classique, ça m'a tout de suite plu, ça m'a tout de suite intéressé. Et de là est né un grand intérêt pour la langue gauloise. Si bien que actuellement, je, je mène deux attaches, si vous voulez, la mythologie, et surtout la mythologie gauloise d'ailleurs, et la langue gauloise. Merci. Le titre choisi pour votre dernier ouvrage suscite la curiosité. Le bonheur d'être gaulois. Pourquoi ce choix Que voulez-vous dire par là Y avait-il chez les gaulois un art de vivre particulier, une légèreté, une capacité à chercher les bons instants qui rendaient leur existence plus paisible que celle des autres peuples Alors, il y a deux questions, ou plutôt pour moi il y en a deux. D'abord, pourquoi ce titre, Le bonheur d'être gaulois C'est un titre du dernier chapitre de mon livre qui a été repris par l'éditeur. Euh, il est dit, enfin, il a été dit euh, dans Libanios, un auteur du 3e, 4e siècle de notre ère, que euh, les peuples à cette époque-là méritaient bien tout de même d'avoir le même bonheur que les Gaulois. Intéressant, ça veut dire que tout le, peuple, tout les, tout le monde de l'époque était malheureux sauf les Gaulois. Et puis, il euh, y a un autre passage, je crois, où c'est Philostrate qui dit que sous Domitien, euh, c'était insupportable, il n'y avait aucune liberté de penser, de s'exprimer, et les philosophes s'étaient enfuis euh, jusque chez les Celtes. Donc, deux témoignages bon, qui montrent qu'il y avait quand même une terre de liberté et de paix dans cette région celtique, qui doit être la Gaule, qui peut être un peu plus largement aussi les îles britanniques. Voilà. Quant à la deuxième partie, oui, les Gaulois aimaient le, la bonne chair, aimaient boire, aimaient manger, s'enivrer surtout, pour des raisons, je dirais, presque métaphysiques. L'enivrement, l'ivresse, conduit vers une, une rive imaginaire, comme dit Pindar, mais conduit vers un autre monde, comme pensent les sept. Et alors, euh, on peut entrer dans le détail, ils aiment poire, on dit en hydromel, mais doux, en gaulois, qui veut dire à la fois miel, hydromel, ivresse et pouvoir. Pouvoir par jeu de mots avec une racine med, qui veut dire euh, dominer, commander. Un hydromel, mais aussi euh, bière, alout, caloussia, coulmi, et puis, euh, évidemment, le vin, les classes dirigeantes ont importé à grands frais du vin, et évidemment, s'en sont régalés. Donc on aimait boire, on aimait manger, surtout de la viande. Et il y a un, euh, une anecdote racontée par Posidonios la Palmée, philosophe qui a circulé en Gaule, qui dit que quand on est euh, euh, en festin, en rond, voilà, on boit peu dans le même récipient qu'on passe au voisin, mais on y revient souvent. Et qu'on euh, mange de la viande, et en particulier du jambon, bon, qui est un mets de choix, parce qu'on aime beaucoup le porc, et à un moment donné, euh, en face du roi du festin, de la personne la plus euh, honorée, il y a quelqu'un qui peut contester sa place et dire « non, c'est moi ». Et il peut vouloir 
avoir comme part la part d'honneur du jambon. Alors je ne sais pas ce que c'est que cette part d'honneur, ce qu'on appelle la souris aujourd'hui, mais c'est dans le gigot d'agneau, enfin peu importe, et il y a une querelle qui s'établit. Et Posidonio se dit qu'on se prend au jeu et on combat du bout des doigts. Ce n'est pas méchant du bout des doigts, mais il faut les arrêter. Seulement l'assistance, au contraire, au lieu de les arrêter, il faut que ça continue, hein, du sang, du sang. Et il paraît qu'on pouvait aller jusqu'au meurtre. Donc le euh, festin, c'était quand même quelque chose de très hiératique et en même temps qui pouvait dégénérer comme ça. Il y avait aussi l'intoxication, on aimait euh, la belladone, on appelle bladona, euh, le, la juscane, par exemple. Et puis sans doute aussi euh, le chanvre, puisqu'on a retrouvé des, morceaux, enfin, des, des résidus de chanvre dans du vin. De l'Antiquité, hein, on a retrouvé ça dans un service à vin. Donc les Gaulois, vous voyez, n'hésitaient pas à, à s'offrir des euh, espèces de, de prolongements, je, je dirais métaphysiques, disons, une espèce d'accès à un autre monde. Voilà. Tous les moyens étaient bons. Ce qu'il fallait, c'était dépasser les bornes. D'accord. Pouvez-vous nous donner dans les grandes lignes la chronologie de l'histoire des Gaulois Quelle est l'origine du mot Gaulle et donc du mot Gaulois Alors, la chronologie, pour moi, c'est assez simple. Il y a la préhistoire, bon, il y a ensuite diverses civilisations. Il y en a une qui m'a frappé, c'est celle d'Unetitché, je crois que c'est le nom bien prononcé, dans laquelle on a retrouvé des artefacts, c'est-à-dire des colliers, des torques, c'est-à-dire colliers bouletés qui ne ferment pas, qui dépassent. Donc on les a retrouvés, alors ça c'est dans l'Europe de l'Est. Ensuite, les seuls qui fabriquent des torques et des portes, ce sont les, les Celtes, les Gaulois. Donc on voit très bien qu'il y a un déplacement Est-Ouest. Voilà. Euh, alors, pendant combien de temps euh, Quelle a été la durée de ce déplacement D'abord, qui étaient ces gens qui se déplaçaient Des Indo-Européens. Je suis bien que l'hypothèse euh, de l'Indo-Européen est contestée par certains. Je trouve que ça fonctionne parfaitement en ce qui concerne le contraire de la linguistique, au moins. Donc, ces gens-là, par migration, par invasion, par conquête... Euh, en vont de plus en plus dans l'ouest du continent européen et puis s'installent. Alors il y a deux périodes, la période de Hallstatt, c'est l'âge du fer. Période de Hallstatt qui va du 10e siècle, enfin 800 jusqu'à 500, euh, on a retrouvé des objets euh, très bien faits, des, des objets manufacturés de très belles euh, conceptions, et puis euh, les poteries, enfin tout ça. ça pas très, très important pour notre propos. Ensuite, il y a une deuxième période, la période dite de l'Athènes, qui va à peu près de 500, un peu après 500, jusqu'à 51, c'est-à-dire la conquête de César. Et c'est au cours de ces deux périodes-là que les Celtes euh, s'installent peu à peu, en bataillant d'ailleurs, euh, sur l'Europe. Et puis, quand les grandes invasions, quatrième, 5e, 4e siècle avant notre ère, leur font peur, plutôt que de faire les razias dont ils étaient coutumiers, ils vont s'enfermer dans des territoires. Ces territoires euh, qui portent les noms des tribus sont, alors, ce que nous savons, les Duins, Osisme, Vénète, etc. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, deux périodes, Hallstatt, d'Athènes. Et après, c'est la période gallo-romaine. Sur l'origine du mot Gaulle Alors. Il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été dites, à mon, à mon avis. Euh, il y a un mot très simple, en gaulois, gala ou galia, ça veut dire la force. Donc, il est évidemment concevable qu'un mot comme la gaule ou que le mot gaulois ne vienne pas de formes un peu bizarres que je n'ai même pas envie de citer, mais viennent du gaulois lui-même. Donc, les gaulois, c'était les forts, les costauds. C'est une espèce d'épithète euh, avantageuse, bon, plastronante, bon, qui est bien dans l'esprit d'ailleurs de, des Gaulois, et surtout des dénominations qu'ils se sont données. Pouvez-vous nous décrire la religion gauloise et son panthéon Elle semble assez différente des panthéons gréco-latins, mais aussi des mythologies germaniques et scandinaves, beaucoup plus immanentes. Alors, la mythologie scandinave et germanique, 
euh, aucun intérêt pour nous. Euh, il y a très peu de ressemblances, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus, me semble-t-il. Bon, la mythologie, la religion, il me, fait, il me parlait de religion. La religion gauloise est une religion qui consiste à établir des rapports entre l'homme et les dieux. Il y a un polythéisme évident chez les Gaulois. N'imaginons pas une espèce de monothéisme qui a peut-être traversé l'esprit de certains druides. Enfin, les Gaulois sont polythéistes. Alors, ils ont hérité d'un panthéon qui est indo-européen, avec un dieu du ciel, une déesse mère, qui d'ailleurs est un peu partout la même, et puis un certain nombre de dieux dont les fonctions sont bien différenciées. Il y a un panthéon gaulois donné par César, qui est intéressant dans le livre 6 du Bellum Gallicum. L'ennui, c'est qui Enfin, l'ennui. Il donne des noms latins à ces dieux gaulois. Et aujourd'hui, on sait très bien quel dieu gaulois se cache, si je puis dire, derrière le nom d'un latin. Euh, ce que je voudrais dire aussi, c'est quand même qu'à un moment donné, quand des celtes viennent s'installer, disons, dans la future Gaule, ils découvrent sur place un substrat religieux important. Ils ne vont pas l'éliminer. Donc il y a toutes sortes de divinités topiques hein, du lieu qui sont conservées. Culte des arbres, culte des sources, etc. Il y a cela. Et en particulier, il y a un cerf-dieu. Ce cerf-dieu a dû séduire les théologiens gaulois parce que, à la chasse, si on suit ce cerf, cerf ou cerf, je dirais cerf pour que ce soit plus clair, mais je sais qu'on veut dire cerf, si on suit ce cerf, euh, il conduit à l'autre monde. Or, on n'a pas d'accès à l'autre monde prévu dans la religion indo-européenne. Au contraire, c'est très strict, on fait attention. Et là, c'était très tentant. Donc on a intégré ce cerf-dieu dans la mythologie, dans le panthéon gaulois, et on en a fait un, non pas un cerf-dieu, mais un dieu-cerf. Et ce dieu-cerf porte un nom, c'est Kerminos. Et alors on a arrangé cette mythologie, il y a un dieu du ciel, Bon, son nom est très probablement Taranus. Je dis bien Taranus, ce n'est pas Taranis. Taranis, c'est la forme que l'on trouve chez Lucas, qui, par désir de, de faire un peu d'exotisme, de, euh, évoque certains noms propres de dieux gaulois. C'est pas mal par rapport à César. Mais c'est Taranus qu'il faut dire, donc des formes gauloises, Taranus, 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 quelque chose. Donc Taranus. En irlandais, Taran, ça veut dire le tonnerre. Donc c'est le dieu orage, le dieu du ciel. Vous avez une déesse mère, et puis alors vous avez différents dieux. Le dieu Mars de César correspond en fait à deux dieux, un dieu Ognos et un dieu Nodons ou Nodens. Ognos est un champion, le dieu Nodons est un roi. Sa présence sur le champ de bataille assure la victoire, mais il ne faut pas qu'il combatte. Alors évidemment, il combat quand même, il se fait couper un bras et il est disqualifié. Il faut lui faire une prothèse d'argent, etc. La mythologie irlandaise nous raconte cela, mais on a même chez le personnage Mélan, Saint Mélan, en Bretagne, un personnage avec le bras coupé. Donc ça se trouve un peu dans tout le domaine celtique. Bon, euh, vous avez un Apollinem qui est censé morbos de pellere, un Apollon censé guérir les maladies. Alors ça peut être Maponos, ça peut être Bellinos. Peut-être d'ailleurs que ces noms-là sont les dissociations du dieu le plus important de tous, que je n'ai pas encore nommé, et que César appelle Mercure, Lugus, le dieu Lugus. Voilà. Et il y a Minerve, donc Minerve c'est la déesse mère, bien sûr, qui a toutes sortes de noms, elle est polyonyme, comme on dit, Belisama, euh, Brigendona, etc. Alors, si on a quelques temps, je pourrais vous montrer sur un pilier euh, des éléments de la mythologie gauloise que nous ne connaissons pas. Mais heureusement, les images parfois peuvent parler. Alors, je vais vous mettre ici, ça sera plus clair. Bon, ce qu'il faut, c'est regarder euh, cette face-ci, voilà, ici. Euh, elle n'est peut-être pas éclairée, on va se mettre là. Voilà. 
Bien, dans cette phase, ce qui m'intéresse, alors, disons-le tout de suite, c'est un pilier où il y a juxtaposition de dieux gaulois et de dieux romains. Et il y a homologie, enfin correspondance, entre les dieux qui sont sur une face et ceux qui sont à l'opposé. Les dieux romains et les dieux gaulois sont dos à dos, si vous voulez. Et à Jupiter correspond un dieu du ciel, bien sûr. Alors ici, vous avez une déesse qui, d'après mes supputations, est, n'oublions pas que ce pilier a été élevé par des nôtres, des batteurs, des bateliers, pardon, des bateliers euh, de, de, à vitesse, vous avez ici une divinité. Je postule que c'est la même que nous avons ailleurs. On trouve en effet à chaque fois deux couettes ou deux boucles. Ici, ici, la pierre évidemment est très meurtrie. Et ici, alors là, ça ne se voit pas très bien. Je, je, je ne sais plus, mais sachez qu'on voit au moins une boucle. Et enfin, ici, où on voit aussi une boucle. Il y a le début du visage et la boucle. Cette déesse qui est quatre fois la même, c'est Sequana. Et cette Sequana est sans doute une hypostase un peu forcée par les nôtres parisiaques de la Terre-Mère. Bien, alors elle est là, pourquoi Qu'est-ce qu'elle fait Selon moi, elle, <coughs> elle est célébrée par les nôtres euh, en tant que bienfaitrice. Et on célèbre les quatre bienfaits qu'elle peut offrir. Euh, avec Mars, la protection. Avec Vénus, la pureté la purification, avec Fortuna, la, la, la chance, bon, sous toutes ses formes, et avec Mercure, la richesse commerciale, évidemment. Ensuite, est-ce qu'on a une, autre chose de la mythologie de la scène de ces coins-là, ces coins-là terre-mer Réfléchissons un petit instant, <rire> qu'est-ce qui peut arriver d'intéressant dans la vie d'une déesse À mon avis, l'union, le mariage. <rire> Alors l'idée, c'est que, pour expliquer ce, ce qui lui arrive, il faut aller ici et regarder le Tarwas Trigaranus. Ce Tarwas Trigaranus que nous avons dans une autre image ici. Alors voilà peut-être c'est quoi là, qui est à côté du dieu Mars, le dieu Mars ici avec son panache, la déesse c'est quoi là, ici qui est évidemment plus visible. Et puis, vous avez ici le Tarwas Trigaranus, on voit bien que c'est écrit, ça veut dire Tarwas Toro Trigaranus aux trois grues. Il a en effet trois grues sur son dos. Alors l'idée, c'est que la déesse qui s'est mariée se retrouve ici, métamorphosée en oiseau. Elle est devenue Garanus, Trigaranus, elle s'est triplée. Qu'une déesse se transforme en oiseau, c'est très fréquent. Et en même temps, le dieu du ciel, celui qui mugit ou qui gronde, c'est le taureau, qui lui-même s'est métamorphosé. Donc les deux amants sont ensemble. Pourquoi amants Mais Parce que sur le panneau qui précède, c'est-à-dire ici, vous avez un dieu Jésus qui n'a pas particulièrement l'air heureux, qui, à mon avis, est l'époux bafoué de... Sequana, ou de la terre-mère. On peut penser à la légende de la déesse Bond en Irlande, où on a aussi cette espèce de côté, euh, comment dirais-je, <coughs> trio, quoi, trio, presque comique. Voici le dieu Jésus. Qu'est-ce qu'il fait Certains ont dit, oh, mais c'est un bûcheron. Erreur. Il, il, on présente même qu'il aurait un vêtement bûcheron. L'ennui, c'est que ce vêtement de bûcheron, c'est celui que l'on a aussi chez Volcanus, qui lui est opposé et qui est un forgeron. Et on ne va pas dire qu'il a un vêtement propre au forgeron, à part le bonnet. Mais par conséquent, ce n'est pas un vêtement de bûcheron, c'est un vêtement conventionnel. Qu'est-ce qu'il fait Ce n'est pas un bûcheron. Si on voit le massacre qu'il fait des branches, euh, ce n'est pas un travail de bûcheron. Il est en colère et il est à la poursuite de celle qui le trompe et qui est ici, la, la triple grue, avec son amant. Alors, ce qui est très extraordinaire, c'est que nous avons à Trèves, en Allemagne, un autre monument, où on retrouve le même personnage, il n'a pas de nom, c'est un épigraphe, mais on a bien un personnage, 
qui s'attaque à un arbre et on voit dans cet arbre trois oiseaux et une tête de taureau. Par conséquent, on peut se dire que les amants ont été retrouvés par Jésus et se sont réfugiés dans un arbre. Jésus, méchamment, peut-être pas très intelligent, et intelligemment non plus, entreprend d'abattre l'arbre. C'est évident que quand des oiseaux sont dans un arbre, qu'un bûcheron attaque, on s'envolait. La déesse n'aura aucun mal à s'envoler en tant qu'oiseau. Et puis le dieu du ciel, évidemment, rejoindra, rejoindra sans difficulté son domaine aérien. Voilà, et donc nous avons euh, un semblant de mythologie reconstitué à partir de la lecture de ce, de ce monument. Euh, les deux amants vont se retrouver ailleurs, ils vont s'unir, et Sequana de Esmer aura deux enfants, et ces deux enfants sont ici. Il s'agit de Kerminos et de son frère jumeau, Smertrios. Ce qui souligne leur gémilité, c'est qu'ils ont une taille colossale. Par rapport à tous les autres personnages qui sont en pied, ceux-là sont l'un accroupi, l'autre à, à, à genoux, et si vous les mettez debout, ils sont immenses. Or, la mythologie nous dit bien que, Mercure, que Kerminos et Lugus ont une taille gigantesque. Voilà, donc on a ici, c'est une hypothèse dont je suis le seul responsable. Nous avons une partie de la mythologie, donc de la religion euh, gauloise. Peut-être bon, ça là. Et je vais rejoindre ma place. Alors, ben, j'ai parlé déjà du Panthéon, euh, je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Euh, <coughs> Il est évidemment différent du Panthéon gréco-latin, puisque les, comment dire, les fonctions des dieux gaulois ne correspondent pas, ou très mal, ou très peu, aux fonctions euh, des dieux latins. Lugus, Mercure, Lugus, est un dieu des routes et des chemins, nous dit César. Ça, ça va à peu près bien avec Mercure, mais... Euh, Logos est un dieu guerrier, Mercure n'est pas du tout un dieu guerrier. Donc on voit que les fonctions ne coïncident pas. Mais à la va-vite, César a fait cette espèce d'interpretatio romana, comme on dit, parce que ça pouvait intéresser ses lecteurs. Il n'est pas allé assez loin et il n'a pas non plus montré qu'il y avait d'autres dieux que ceux-là. Il y a un dieu forgeron, Gobanos, qui n'est pas Ezus. Ezus est un dieu du feu qui correspond à Volcanus, mais un dieu du feu dans l'eau, qui est un concept indo-européen extraordinaire. Euh, passons là-dessus, ce serait trop long à expliquer. Il y a un dieu laboureur, euh, et puis quelques autres. Quoi. Gobanos, le dieu forgeron, euh, 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 ressemble tout à fait au dieu irlandais Goïgnu, et au dieu, enfin au personnage mythologique Govanon de, du Pays de Galles. Sans parler de Goff, le Goff, le Goffic, qui veut dire forgeron en breton. Voilà. Très bien. Euh, passons à la partie linguistique. Oui. Que sait-on de la langue gauloise En existe-t-il des traces, notamment dans le français Et quid du lien entre le breton et le gaulois Oui. Alors, euh, la langue gauloise, elle est très bien connue maintenant. Euh, elle est d'origine indo-européenne. Euh, la preuve en est que des mots qu'on ne connaît pas, qu'on découvre sur une lamelle de défiction, plaque de plomb, euh, c'est clair par la comparaison avec les mots issus de l'Indo-Européen. Je prends un simple exemple. Vous aviez dans une petite lamelle de plomb trouvée dans le Larzac le mot « jamais vu avant » de « dochtir » D-U-X-T-I-R. Qu'est-ce que ça veut dire En cinq secondes, toutes les, perso toutes les personnes qui étaient là ont, ont traduit le mot. Il suffisait de penser au l'anglais « dota » l'allemand « torter », le grec « tugater », le sanskrit « duhitar », qui tous veulent dire « la fille ». Donc « doktir », c'est la fille. On a, je crois qu'en russe, « dort ». C'est la fille. Et comme dans le coin, il y avait le mot « matir »,« matir », bien sûr, la mère, donc les deux mots se renforçaient. Voilà. Donc, par la comparaison, on, on identifie les mots gaulois, on les connaît bien, et alors on découvre qu'il y a des déclinaisons, des conjugaisons, il euh, y a même quelqu'un qui a reconstruit tout le système verbal des, Indo des, des Gaulois. 
avec voix active, passive et même voix déponente. Bon, moi je, je, je suis d'accord avec tout ça. Au début du XXe siècle, nous avions six formes de gaulois, de verbes, six formes, c'est pas beaucoup, on en a à peu près 60 maintenant. Et surtout, il y a des travaux qui ont été considérables sur les noms propres. Les noms propres, comme on dit, sont motivés. Monsieur Boulanger, ça veut dire euh, Boulanger, et Monsieur Rivière, ça veut dire Rivière. Donc, on a pris les mots gaulois qui avaient un sens avéré et on a découvert comme ça des mots nouveaux qui ont enrichi le stock lexical euh, du gaulois. Donc, euh, déclinaison, euh, on, on, je pourrais me débrouiller en gaulois s'il le fallait. Je vais vous dire une petite phrase. Petretos ou Atalassas, hymnos et si, ou c'est dit, Petreton, alon, tu es bon alon, d'où. Petretos ou Atalassas, le carré de l'hypoténuse, hymnos et si est égal, ou c'est dit, à la somme, Petreton, des carrés, alon, tu es bon alon, d'où, et de tous les autres côtés. Voilà. Et les druides, évidemment, faisant de la géométrie, ne pouvaient que s'exprimer avec une langue euh, aussi raffinée. On sait compter euh, jusqu'à 10, on a même les, les ordinaux. Non, non, on a euh, un lexique, j'ai écrit un, un dictionnaire français-gaulois, un lexique qui ferait à peu près 1500 mots. 1500 mots. Je ne sais pas si Racine a autant de mots dans ses tragédies. Et, mais si on... Euh, Comment dire, si on voit qu'il peut y avoir des compositions, alors ça double le nombre. On a 70 mots avec le, le, le mot rix à la fin. Werkin rix, gin rix, rix, voilà. Et donc pour beaucoup de mots, on a comme ça des compositions. On a le mot, l'adjectif maros, qui veut dire grand. Alors webrou, maros, grand en nombre, webrou, euh, beaucoup de maros, un guérido, maros. Euh, voilà, on a comme ça un très grand nombre de mots composés. Vous me parliez de la langue ici. Oui. Alors, ah oui, mais je crois que vous. Non, je réserve pour plus loin euh, un autre commentaire. Mais la langue gauloise, maintenant, est, est bien connue, bien connue. Et on a beaucoup de chance parce que la langue d'As des Roumains, ils ont les malheureux que quatre ou cinq mots. Nous, il y en a quand même énormément. Et. S'il y a des trouvailles qui se font, euh, on exhume euh, de temps en temps comme ça une inscription gauloise, alors là c'est merveilleux. L'inscription du Larzac faisait 57 lignes. Et puis euh, on a un calendrier euh, sur cinq années, avec, comme un calendrier des postes, avec euh, tous les jours indiqués. Euh, non, non, on a beaucoup de documents, et en raisonnant aussi, on peut découvrir beaucoup de mots gaulois. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Son, son influence peut-être aussi sur ah, le, oui. le français Oui, oui, bien sûr. Il y a, alors ça dépend des, <rire> des, des érudits, il y a au moins 150 mots euh, français qui viennent du gaulois. Je vous dis une petite phrase qui me reviendra, j'espère. Euh, le, le soc de la... Le soc de la charrue à briser la souche du petit chêne. Soc, charrue, brisé, ch euh, souche, petit, petitos, petit, et chêne, voilà, que des mots gaulois. Et puis alors, il y a énormément de mots gaulois dans la toponymie française. Euh, alors, van, n'en parlons pas, bien sûr, c'est les vanettes, et dire les amis, ceux qui, avec qui on fait amitié, parce que c'était des commerçants. <coughs> Mais... Euh, si je prends Bayeux, par exemple, Bayeux, bon, ça vient d'un nom de peuple qui était les Bodiocasses. Bodiocasses, Bodiocasses, ça évolue en Bayeux-Casses. Actuellement, les habitants de Bayeux se disent Bayeux-Casses. Bien. Et puis ensuite, vous avez évolution phonétique jusqu'à Bayeux. Mais où est le latin là-dedans Il n'y a pas de latin du tout, c'est du gaulois qui devient du français, carrément. Et puis sinon, euh, certains disent qu'il y a presque 1000 mots euh, qui viendraient du gaulois. C'est possible si on fait intervenir tout le vocabulaire des vieux métiers qui n'existent plus tellement. Quoi. La roine, ça existe encore, on sait ce que c'est, c'est l'outil du sabotier, ça viendrait du gaulois. 
donc des, des noms de vieux outils, si je puis dire, euh, doivent aussi parler de nous. Voilà, ce qui est quand même euh, réjouissant. Mais il n'y a pas qu'en Gaulle, France, c'est dans toute l'Europe, vous avez euh, Dieu qui viennent aussi du Celte. Je ne sais pas, moi, Berne, euh, pff, Londres, Londignon, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore Madrid, d'après certains, le mot serait d'origine celtique, car les Celtes sont allés jusqu'en Espagne. Euh, bon, je, 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 je cale là, mais enfin, il y a beaucoup de noms de villages qui viennent aussi du Gaulois. En français, un petit village comme Chavenay vient du nom de la chouette, Gaulois. On retrouve dans Chavan, dans Chouan, etc. Et l'influence du Gaulois sur le breton Alors, euh, le breton, on le sait, c'est une langue importée qui vient de ce qui correspond aujourd'hui au Pays de Galles, euh, alors qu'il y avait un marasme économique affreux, plus l'invasion des Saxons, il y a eu une émigration, une émigration oui, de, des, des habitants de cette partie de la Grande-Bretagne en, en armorique. Ils se sont installés sur toute la Bretagne. Alors la question est de savoir si, en arrivant vers le 4e, 5e siècle de notre ère, ils ont trouvé des gens qui auraient encore parlé gaulois. Euh, parce que ça aurait peut-être été intéressant de voir que la langue celtique euh, des futurs gallois euh, ressemblait quand même encore assez étonnamment, même beaucoup, à la langue celtique continentale. Alors, il y a une hypothèse qui dit que sur cette pierre qui est à Plumergat, c'est dans le Morbihan, il y a une inscription qui est illisible ici, mais enfin, on arrive à la lire, et d'ailleurs je l'ai inscrite ici, euh, « Atrebo agantobo euh, ». Ce qui est intéressant et qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a des ligatures. Or, la ligature n'apparaît qu'au IVe siècle. Comme c'est du gaulois, on en conclut qu'on parlait encore gaulois au IVe siècle. Bon, comme les premiers émigrants venus du futur pays galles arrivent vers cette époque, ils ont pu rencontrer des celtophones qui n'étaient pas comme eux. Pas tout à fait, ce n'était pas la même langue exactement. Alors il y a un étrange mythe qui raconte qu'on tue tous les hommes et on coupe la langue de toutes les femmes à ce moment-là, à l'arrivée de Mériadoka. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on a refusé la langue qui était parlée Était-ce le latin Était-ce un gaulois euh, conforme au cesse de parler par ses arrivants. Il y a un mythe derrière tout ça, c'est simplement l'idée qu'une langue a dû en chasser une autre, voilà, et qu'on a instauré le breton. Alors, bien sûr, il y a d'énormes ressemblances, très nombreuses, entre le breton et le gaulois. Le breton par rapport au gaulois, c'est un peu comme le français par rapport au latin. Le gaulois est une langue antique par rapport au breton, qui est quand même pas si récent non plus. Un simple exemple, vous avez le vent en breton, cela se dit « avel ». Eh bien, en gaulois, cela se dit « awelos ». Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le grec d'Homère, on a un mot qui veut dire « bourrasque » et qui est « aella ».« A et »« deux l a ». Donc, on voit bien qu'il y a une origine indo-européenne qui devient « awelos » en gaulois, qui va devenir « avel » en breton, et puis qui est reconnaissable aussi dans des mots grecs. Très intéressant. Alors, que vous avez déjà commencé un peu à répondre à ça, mais pouvez-vous développer le, la manière dont les Gaulois euh, développaient leur convivialité Oui. Eh bien, le banquet, j'en ai parlé, je n'y reviens pas. Euh, les fêtes, très probablement également. Euh, et puis, euh, toutes les occasions... Euh, où il fallait se délasser, se reposer après le combat, etc. Mais c'est surtout le banquet. On a trouvé des traces de banquet, par exemple à Corinthe, C-O-R-E-N-T, en, en Auvergne, où on a euh, des, des, des amphores en, en masse entassés quelque part, euh, qui correspond à une anecdote que raconte, je crois que c'est les poésies de Nios, que je peux vous raconter. On a un roi dont le nom nous est connu, Louernos ou Louernios, ça veut dire le renard, 
en breton Louarn Séverna, ce Louvernios a invité tous ses amis et, et dépendants, clients, à un immense pique-nique, on dirait même plutôt un post-latch. Bon. Arrive un petit barde qui malheureusement euh, arrive trop tard. Alors il se, il se plaint euh, d'arriver trop tard et euh, il célèbre à ce moment-là quand même du roi la, euh, le nom, la gloire, la puissance et la richesse. On reconnaît là la trifonctionnalité indo-européenne. Bon. Et le roi qui est sur son char et qui est réjoui d'entendre cela lui jette une bourse pleine d'or. Le bar de la ramasse continue à courir derrière le char et va lui dire que des ornières laissées par les roues du char royal poussent de l'or et des bienfaits. Vous avez là un petit fragment miraculeux de la poésie lyrique des bardes. Voilà, j'ai un peu dévié par rapport au repas, mais enfin, hein, la conversation entraîne parfois ce, ce genre de, de dérive. Justement, j'avais une question sur la, la poésie gauloise, vous avez en partie répondu. Oui, justement, ça tombe très bien. Alors, la poésie gauloise est immense. Il y a, d'après euh, Camille Julien, l'équivalent de l'Iliade et de l'Odyssée. Il y a, euh, alors, c'est le but de Pindar, Pindar était un glorificateur, euh, les bardes sont des glorificateurs, parfois attachés à la personne d'un roi ou d'un chef, et euh, ils ont formulé énormément d'éloges, des hymnes pour les dieux, des éloges pour les hommes. Et c'est Lucain, qui décidément était quand même assez intéressé par les Gaulois, qui va dire « Plurima Carmina ». Vous avez répandu un très grand nombre de Carmina de poèmes par dit « Oh, vous, bardes ». Donc, on a le témoignage de Lucain là, qui montre sans ambiguïté qu'on avait une énorme littérature, certainement plutôt poétique, euh, un patrimoine considérable qui euh, a peut-être... Euh, disparu entièrement. Moi, je pense qu'il n'a pas disparu complètement entièrement. Il y a des restes dans les contes, dans les légendes, dans les contines. Euh, voilà. D'accord. Euh, on va changer de sujet. Mm -hmm. Nous allons parler de la place des femmes dans la société gauloise. Eh bien, les femmes ont une position, une place euh, beaucoup plus enviable que celle des Romaines et des Grecs. La femme a une certaine autonomie. Elle est, à mon avis, elle est mariée ou pas, mais surtout mariée, euh, assurée d'une indépendance financière. Euh, C'est César qui raconte que le mari et la femme mettent en commun une, une cagnotte bon, et les bénéfices en tirés vont profiter aux deux. Si le mari meurt, la femme hérite sans qu'il faille passer par un tuteur ou un, un mâle quelconque. Elle hérite directement. Elles peuvent se remarier. Elles étaient euh, d'ailleurs, euh, comment dire, euh, en tant que femme, en tant qu'épouse, elles étaient euh, d'une fidélité euh, admirable. On a pas mal d'anecdotes qui racontent qu'une femme va partager la mort de son époux parce qu'elle ne veut pas le, le quitter. Une autre va tuer un centurion romain qui l'a violé. Euh, en disant, euh, il n'y a qu'un homme qui a pu me posséder, c'est toi, mon mari, qui est là. Mais en faisant cela, évidemment, elle s'expose à, à être condamnée à mort. Elle a tué un sentier de Donc on a là des femmes qui ont un sacré caractère. On a même une reine Boudica euh, en Grande-Bretagne qui va tenir tête à l'armée euh, euh, romaine. Donc les femmes avaient voilà, un statut tout à fait privilégié. Il y a aussi, je crois, dans un passage... Euh, l'idée qu'une femme se bat aussi fort qu'un homme, elle défend son homme à, à, avec des bras puissants qui tournent et qui font peur. Donc euh, voilà, les femmes ont un statut beaucoup plus envie que, enviable que les méditerranéennes. Voilà. D'accord. Y avait-il un, un art d'aimer gaulois Alors on aimerait qu'il y ait l'équivalent de l'art d'aimer de ville. Euh, on n'a pas hélas de texte, mais on a des noms... Euh, et des inscriptions qui ne laissent aucun doute sur les relations érotiques qui ont pu s'établir. On a par exemple euh, des inscriptions sur des pesons de fuseau, des petites pierres qui lestent le fuseau. Alors c'était des petites pierres qui étaient gravées, avec quelques mots évidemment, c'était 
très petit, et qu'un galant offrait à une belle. Alors on a des inscriptions gentillettes, « Taurina Wimpi, Taurina la belle bon. ». Donc là, c'est ajusté à une certaine Taurina. Ou alors, tu es une belle génisse. C'était un compliment, parce que, après tout, une génisse, c'est charmant. Euh, vous en avez qui sont un peu plus oléolés, vous en avez par exemple qui disent euh, « Marcosior Maternia »« Que je chevauche materna » Alors, euh, ou bien c'est évidemment individualisé, c'est destiné à une certaine materna, et on a un associatif maternia, ou bien alors, traduction un peu bizarre, « Que je chevauche ses organes maternels » pour traduire le materna un peu étrange, Bon, je pense que c'est plutôt une, une materna quelconque, une, une fille qui s'appelait materna. Euh, vous avez aussi euh, euh, Wim... Euh, Qu'est-ce que c'est euh, Ah, ça, ça m'échappe. Wimpy... Euh, bon, ô oh, toi la belle, ô oh, une bonne bière. Bon. Euh, je ne sais plus le premier mot, pardonnez-moi. Euh, Wimpy veut dire beau, et on connaît le sens uniquement grâce au Galois ou Wimp, qui veut dire joli. Donc, toi, belle fille, toi, bonne bière. Tu es une belle fille et tu es comme une bonne bière. C'est peut-être ça que ça veut dire. Voilà. Donc, là, c'est un compliment, disons, plein de bonne humeur. Mais il y en a d'autres qui sont carrément pornographiques. Je ne vous dirai pas ici, <rire> mais vous verrez ça dans le livre. Vous évoquez dans votre ouvrage une origine gauloise pour la fête populaire du carnaval. Oui. Pouvez-vous expliquer oh, C'est très simple, le carnaval avec ses rituels, euh, vient de la préhistoire. Ce n'est même pas une invention gauloise. Il vient de la préhistoire et il euh, consiste à réveiller au fond tout ce qui est souffle dans la terre qui doit sortir et euh, s'épanouir au moment du printemps. Quand avait lieu le carnaval Aux alentours du 1er février, c'est-à-dire au cœur de l'hiver car on oublie souvent que le 1er février, c'est le milieu de l'hiver. L'hiver commence vers le 25 décembre, si vous voulez, même un peu avant, mais c'est au 1er février qu'on a le centre. Alors, que se passait-il à ce centre-là Eh bien, on honorait un dieu qu'on appelait celui qui va venir, celui qui va, qui va faire venir le printemps. Et ce dieu, c'est Kerminos, c'est le dieu cornu. Et alors, il semblerait que on ait pu l'appeler le cornu, Carminos, mais aussi Bano Wallos, Bano Corn Wallos Prince, le prince de la corne. Le mot existe. Et un érudit a, dit, a pensé qu'il pouvait y avoir eu aussi un autre nom, alors là c'est évidemment inventé, Carni Wallos, prince de la corne. Et ce Carni Wallos, évidemment, c'est à l'origine du Carnival qui est attesté en 1300 ou 1200 et quelques, donc assez tardivement, à Liège. Alors, c'est une étymologie qui me plaît bien, parce qu'elle fait intervenir les cornes, les cornes du Dieu qui préside justement à cette fête, du souffle à cette fête où tout, toutes les âmes qui étaient enterrées euh, vont être libérées par ce Carminos et prises ensuite en charge à partir du mois de mai par son frère, le Dieu Lugus. Voilà. Alors, à côté de ça, il y a une étymologie euh, pitoyable à mes yeux, qui est celle qui est admise actuellement, qui veut que euh, carnaval veuille, vienne de carnet, les varrer, c'est-à-dire les varrer, soulever, enlever, supprimer, carner la viande, qui ferait évidemment allusion au carême chrétien. D'ailleurs, c'est du latin, carnet, les varrer. Mais à mon avis, c'est une interprétation, un détournement complet d'une fête bien plus ancienne qu'on a gommé pour lui donner une allure latine. Mais à mon avis, le carnaval est tellement ancien, avec des rituels très anciens qui se pratiquent toujours, n'est pas une création qui aurait porté un nom latin. On lui a mis, c'est le cas de dire, un masque latin, cette fête étant très masquée, et par erreur. Non, non, c'est la fête du grand dieu du prince de la corne. Avez-vous d'autres exemples d'influence celte et gauloise sur la culture française Écoutez, il y en a, oui. Il y a des fêtes. Les fêtes qui ont été étudiées par Claude Tengbe, qui continuent de l'être dans la mythologie française. Euh, vous avez 
euh, quatre fêtes solaires, les deux solstices et les deux équinoxes. Les celtes, comme beaucoup de peuples, les fêtaient, parce que c'est un moment remarquable dans l'année la, dans et dans le cours des saisons. Mais il y a alors quelque chose de proprement celtique qui est à chaque fois, entre chacune de ces quatre fêtes, quatre points, une fête intermédiaire qui est juste à mi-chemin entre l'équinoxe et le solstice. Ou le, le solstice et l'équinoxe, ça va bien. Alors vous avez par exemple le 1er février, qui est une fête à laquelle on ne donne pas convention à un nom irlandais, parce qu'elle a subsisté en Irlande, Imbolc. Imbolc, l'actation des brebis, etc. Mais c'est le moment du carnaval. Ensuite, vous avez l'équinoxe de printemps. Ensuite, vous avez le 1er mai, Beltine, fête du feu. Voilà. Ensuite, vous avez le solstice d'été, qui est à Saint-Jean aujourd'hui. Ensuite, vous avez la Lugnassade, les noces de Lug qui correspondent au 1er août ou au 15 août parce que le calendrier est émouvant, euh, qui correspond plus précisément à saint pierre aux liens On a des représentations de Lug avec des liens qui font allusion à un combat mythique où on l'enchaîne à des menhirs, euh, des piliers ou des menhirs, pour qu'il n'aille pas euh, au combat parce qu'on ne voulait pas qu'il se fasse tuer. Mais il arrache les deux menhirs avec les chaînes et il va au combat. Comme ça, c'est quelque chose d'absolument épique. Voilà. Et puis ensuite, vous avez euh, l'équinoxe euh, d'automne, puis euh, entre les deux, le 1er novembre, la fête de Samonios, qui est une fête des morts. Et qu'est-ce qui nous reste au 1er novembre encore La Toussaint et la fête des morts. Donc, Noël, euh, purification de la Vierge, chandeur, ensuite euh, nous avons 1er mai, fête euh, du travail maintenant, mais ça a été autre chose avant, et puis euh, fête de la l'Assomption de la Vierge, le 15 août, ou 1er août, par là, j'ai dit saint pierre aux liens Mais tout cela, évidemment, est un petit peu mouvant. Et puis saint monios qui est la fameuse fête des morts, qui est d'ailleurs décalée le 2 novembre, parce qu'il faut que les, tous les saints de l'Église chrétienne soient célébrés le 1er. En fait, on a déplacé cette fête des morts juste après, parce qu'elle n'a pas pu être éradiquée par l'Église, bien sûr. Votre ouvrage évoque un lien assez fort entre les Gaulois et leurs animaux, chevaux mmh. et chiens notamment, qu'on ne retrouve pas forcément chez nos voisins germains. Pouvez-vous nous en dire plus Oui, oui. Ah non, les germains, il faut les laisser tomber. Aucun rapport, à mon avis, vraiment proche avec les, les celtes. Alors, le cheval, les Gaulois, de l'aveu, pas de l'aveu, <rire> d'après le témoignage de César, raffolaient des beaux chevaux. Ils dépensaient des fortunes pour faire venir de beaux chevaux. D'où Pas d'Italie, probablement, ou de toutes ces régions de l'Est. Euh, parce que leurs chevaux sont petits. Sur le chaudron de Gundestrup, on voit que ce sont plutôt des poneys que de vrais chevaux. Donc ils adoraient les chevaux. Et puis euh, il y a aussi le euh, fait que, d'après certains, les Gaulois portent des cheveux longs. Et il les porte en touffe ou il les lâche. Et alors, il est dit que cela ressemble à la crinière des chevaux. Et on pourrait s'amuser à voir un lien entre les Gaulois et les chevaux. Ils se cabrent comme le cheval, ils sont dociles comme le cheval, ils vont au combat allègrement comme les chevaux, ils ont les cheveux longs, etc. Bon, on peut tenter cette assimilation. Et puis alors, il y a le fait qu'on aimait tellement les chevaux qu'on s'enterrait avec eux. Vous avez une fameuse tombe qui se trouve à Gandol, à Gondol, à Gandol oui, euh, où on voit huit chevaux, cadavres de huit chevaux, avec huit bons hommes qui ont la main droite sur l'épaule du précédent, en une espèce de geste de compagnonnage. Les cavaliers sont dans cette étrange tombe, elle est la seule dans son genre, enterrés avec leur monture. Ce qui prouve quand même un lien très étroit. Voilà, d'ailleurs, les... César les appelle les équites, c'est-à-dire les chevaliers, mais qui sont liés au cheval. Euh, et pour sauce, en gaulois, on a le mot gaulois correspondant. Quant aux chiens, euh, bon, on a vu que le chien avait un côté euh, franc euh, du collier, n'est-ce pas euh, S'il faut attaquer, il attaque, il mord, il est franc, c'est peut-être pas comme un chat un peu, euh, un peu sournois ou un peu fourbe. Non, le chien, il va de l'avant, comme un guerrier va de l'avant. 
à ce point qu'on avait des chiens de guerre, des vrais, des, des candidés, des chiens dressés pour tuer. Et ensuite, ces, ces chiens ont donné leur dénomination au guerrier. Un guerrier, c'est un chien. Et un chien, le terme de chien est un terme élogieux dans le monde celtique. Alors je pense à une anecdote, il est raconté que le roi Bituitos, le fils du Luernos dont nous avons parlé, va affronter les, Gaules, les Romains. Il les voit au loin et il dit, cette fière parole, « Ils ne suffiront pas à la curée de mes chiens. Ouais, » C'est une belle parole. Voilà. Et sinon, on a des noms comme Kuno Peña, qui a donné Compiègne, qui veut dire « tête du chien ». N'essayons pas de trouver un rocher qui est la forme d'une tête de chien. Non, la tête de chien, c'est le nom que l'on donne à un guerrier. La tête, la tête de chien, c'est peut-être un guerrier qui, qui commande à d'autres, je ne sais pas. Et on a toute une hiérarchie avec le sien, ceci, le chien, le sous-chien, le louveteau. Car le chien ou le loup, c'est la même chose. C'est kou, kouen, kounos. Je sens parfaitement en grec kouen, kounos. Même mot. Et c'est du gaulois. Euh, je voulais vous dire autre chose, mais ça me sort de l'esprit. Hein. Euh, oui, euh, on a tellement aimé le chien qu'on l'a mangé. On a des restes où on voit les os, les chiens raclés, hein, on mangeait du chien. Ça s'est arrêté au IIe siècle. Ensuite, il y a le fait qu'on s'appelle chien. Donc, troisièmement, quand on va au combat, on est comme un chien enragé. Rage. Et enfin, la question de la moustache. Pourquoi est-ce que les Gaulois très souvent portent la moustache La réponse est donnée par Chateaubriand, qui dit que les barbares laissent pousser leur barbe au-dessus de leurs lèvres supérieures pour ressembler au mufle du dog ou du loup. Donc là, on a un faisceau qui montre combien on apprécie le chien, puisqu'on le mange, on se nomme comme lui, on a sa rage et puis on porte son mufle. Loin d'être des barbares arriérés, les Gaulois avaient des connaissances en astronomie et en mathématiques. Pouvez-vous développer ces points de votre livre Oui, je ne vais pas entrer dans des détails qui me dépassent, parce qu'il faut, pour élaborer un calendrier comme celui qu'on a trouvé à Coligny, avoir des connaissances astronomiques considérables. On a en effet un calendrier, je crois que je sais pas, j'en ai parlé vaguement, euh, de six années, qui se présente comme un calendrier des postes, avec les mois, qui sont coupés en deux, on coupe souvent les choses en deux. Première partie jusqu'au 15, un mot « athénux » qui veut peut-être dire « renouvellement » et on a la suite du mois jusqu'au 30 ou 31. C'est un calendrier lunaire à l'origine qui a été euh, rectifié parce qu'on perdait, si on lui met 355 jours, on perdait 10 jours. Si on n'a pas le cycle solaire, mais simplement le cycle lunaire avec 355. Donc tous les trois ans, on rajoutait un mois. Tous les trois ans, il y a 10 plus 10 plus 10 qui fait 30, un mois. Et comme ça, on rattrapait, si vous voulez, le, le cycle du soleil. Bon. Et dans le détail, c'est incroyablement compliqué. Et pour élaborer un tel calendrier, il faut avoir des connaissances astronomiques. Il y a aussi le témoignage de César, qui nous dit, dans le livre 6 sur les druides, euh, ils organisent des disputes, ils organisent des disputes, mais disputes au vieux sens du mot, des, des conflits de d'argumentation. Euh, « Desideribus aquae eorum motu » sur les astres et leur mouvement. Alors, s'y retrouver dans le mouvement des astres, mais dans le ciel, tout tourne. Il faut quand même être sacrément euh, euh, équipé intellectuellement et avoir fait des observations. Il y avait des observatoires. On a un mot, nomisterion, qui veut dire exactement « temple des étoiles ». C'est le nom de l'observatoire. Il se situait sur ce, ce genre de, de, de lieu qu'on appelle un médiolanon. Et médiolanon a donné des mots comme médiolanum, d'abord latin, et ensuite Milan, Milano, Meillan, Medellin, il y en a comme ça une cinquantaine. Donc, on s'intéresse aux étoiles, on a de grandes connaissances astronomiques. Dernier point, vous avez trouvé euh, une... Vous avez une Cruche, qui a été trouvée à Brno, et Brno, euh, qui est en, je sais pas où, dans l'Europe de l'Est, euh, qui portait des. Elle était en bois, évidemment, le bois a disparu, on l'a reconstitué, qui portait des, des, des volutes 
avec des yeux, des yeux qui se trouvaient à la, à la jonction des, des volutes. Et alors, d'un côté, les yeux sont ouverts, et de l'autre côté de la panse de la cruche, ils sont fermés. Et des astronomes ont déterminé le fait qu'il s'agissait de l'état du ciel, simplifié évidemment, à Brno, à, au IIIe siècle avant notre ère, côté yeux ouverts, le ciel d'été, côté yeux fermés, le ciel d'hiver. Alors là, on a vraiment presque un, une carte du ciel, si vous voulez. Donc voilà, il y avait une grande connaissance de, des étoiles. Le ciel parlait, et je pense à tous les anciens surtout. Et concernant les mathématiques Alors, concernant les mathématiques, eh bien, on a par exemple une phalère, mais il y en a plusieurs, des phalères. Une phalère, c'est un ornement, un petit ornement dans le harnais d'un cheval. On a une phalère de Cuperli, qui présente 193 cercles qui se entrecoupent, plus 154 ou 153 demi-cercles. Tout cela est un travail évidemment admirable, parce que ce n'est pas grand en plus. Et on a découvert, je ne pourrais pas vous dire comment, qu'il y avait une succession 1, 2, 3, 4, qui correspond à la tétractis pythagoricienne. Par ailleurs, on a des témoignages qui disent que Pythagore est allé d'ici et là, chez les Indiens, les Éthiopiens, enfin, pas les Babyloniens, et chez les Druides, et il a évidemment euh, constitué son, son système, euh, euh, comment dirais-je, métaphysico-mathématique. Voilà. Euh, C'est Clément d'Alexandrie qui dit que Pythagore a appris son théorème et beaucoup d'autres choses auprès des Druides carrément, c'est contesté. Enfin, c'est ce qu'a dit quand même un père de l'Église. Donc, euh, la tétractis, c'est euh, le symbole du monde, enfin, c'est le fin du fin en mathématiques. Donc, il y avait d'énormes connaissances mathématiques qu'on ne peut appréhender qu'à travers ces, ces résives, ces décorations celtiques, donc, qui supposent quand même des connaissances mathématiques euh, vraiment euh, très profondes. Vous avez fait la transition, vous avez commencé à parler de Pythagore, ce qui va nous amener au lien entre les Gaulois et les Grecs. Oui, alors entre Gaulois et Grecs, il y a une relation qui s'établit à partir d'un point géographique, Marseille, Massalia. Massilia en romain, en latin, mais Massalia en grec et en gaulois. Marseille a, Massalia a rayonné et a évidemment, euh, comment dirais-je, en passant par une phase de, de guerre et d'affrontement, a été aimé des Gaulois. Les Gaulois sont devenus, dit un auteur, philélènes. Au point, dit-on, que, euh, ça c'est possible d'honneur, je crois qu'il dit, au point qu'ils composaient, qu'ils rédigeaient, pardon, qu'ils rédigeaient leur testament en grec. Ensuite, le grec se répand vraiment partout, et l'écriture grecque en particulier, car on n'écrivait rien à l'origine, et on n'aime pas beaucoup écrire chez les Gaulois. C'est César qui dit « Graecis litteris sutuntur ». Ils se servent des lettres grecques pour noter leur langue gauloise. Et ils n'écrivent pas du grec avec du grec, ils écrivent du gaulois avec les caractères grecs. Et on a des inscriptions, on en a très nombreuses, on en a environ 2000, elles ne sont pas toutes en grec, il y en a qui sont évidemment en caractère latin quand euh, il y a eu la, la conquête, mais on a des des inscriptions en grec qui notent la langue gauloise. Donc il y avait un, une amitié euh, entre grecs et gaulois qui se manifeste aussi euh, du fait que les langues grecques et gauloises étaient finalement assez, comment dirais-je, proches. Pas vraiment, enfin elles ont toutes deux une origine indo-européenne, c'est certain, mais enfin dans leur structure il y avait des ressemblances. Par exemple, ça, ça m'avait frappé, les grecs aime beaucoup faire des mots composés. La poésie grecque, c'est fait de mots composés. Dans Pindar, on a 40 mots composés dans une note d'une centaine de vers. Bon, les Gaulois adorent faire des mots composés. Webrou, Maros, grand en nombre, c'est un, un mot composé. Bon, les, Gaulois, les latins, ils répugnent. Les latins n'aiment pas faire de mots composés. Là, vous voyez le thématique qui termine des noms comme en grec logos. C'est O. En gaulois, c'est « o » également, « pardos ». En latin, c'est « ou »,« dominus ». Donc, vous voyez, il y a à l'oreille, déjà, une sorte de, 
de consonance, enfin, et il y a alors énormément d'autres faits que l'on pourrait citer. Les langues celtiques euh, connaissent par exemple le, euh, la particule euh, déictique « si » ou la fin équivalent du « si » ou du « la ». Ce cheval-ci, ce, cet arbre-là, euh, les latins ne connaissent pas cette, euh, cette espèce de suffixation euh, qui indique le lieu. Euh, il y a le, la tournure « c'est qui, c'est que » dont on trouve l'équivalent dans les langues celtiques ou néo-celtiques, irlandais, gallois. Et il y en a d'autres, le haut, le haut, tout simplement, de la première personne du pluriel. Nous chantons. Ce haut ne vient que des formes euh, verbales gauloises. Nous chantons, en latin, c'est cantamus ou, ou canimus, mais jamais le haut. Aucune déclinaison n'a un haut à la première personne. Et comme ça, il y a une foule de petits faits qui montrent une proximité voilà, entre ces, ces langues. Alors, les Gaulois passaient pour un peuple de rhéteurs. Expliquez-nous pour quelles raisons l'art du discours était si développé. Est-ce que nous pouvons en savoir Alors, rhéteurs, vous dites qu'ils sont orateurs nés. Oui, mais moi je dirais que c'est simplement, ils ont une façon de parler qui prédispose à les prendre pour des orateurs. Mais en fait, ils ont une parole qui doit être, euh, qui est uniquement orale. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ils ne savent pas, ils ne veulent pas écrire. Écrire, bah, c'est décharger la mémoire. Il y a un lien évident entre la parole et la mémoire. Si je me mets à écrire, je ne garde plus en tête euh, la poésie bon, qui doit euh, essentiellement rester dans ma tête et dans ma bouche. Et c'est tout. Donc, il y a à l'origine ce, cet aspect-là. La parole est vivante et c'est parce que à la, dans son état natif, elle est vivante, elle est sonore, qu'il faut la conserver comme telle. Donc, on a, à partir de là, un culte de la parole. Puis, il n'était pas permis de bredouiller, de bafouiller, de bégayer, puisque c'était ça, puisque la communication ne se fait que de façon orale et auditive. Donc, il fallait cultiver cette parole, la grandir, la rendre sonore. Et c'est pour cela que vous avez un certain nombre de, de grecs et de latins mais de Grecs surtout qui étaient habitués à avoir un langage fluide, coulant et sans beaucoup de relief. Et vous avez quelqu'un qui va nous dire, euh, c'est Diodore d'ailleurs, oui, qui va nous dire ceci, je le lis. « Leur voix a un son grave et des intonations tout à fait rudes. » Je ne comprends pas qu'on puisse parler aussi fort parce qu'on cultive uniquement la, la parole orale. Dans la conversation, leur parole est brève, énigmatique, procédant par allusion et sous-entendu, souvent hyperbolique, quand il s'agit de grandir eux-mêmes et d'amoindrir les autres. Il y a une interprétation. Il ajoute, ils ont le ton menaçant, hautain, tragique. Ah non Ils, ils cultivent une parole sonore, c'est tout. Même écho de ce genre de jugement chez Cicéron qui va dire à un moment donné « Oh, entendez ce Wiri Domaros qui, sur le forum, effraie tout le monde avec les sonorités épouvantables de sa langue. » Et vous avez Saint Jérôme qui, lui aussi, va dire, euh, va signaler l'éclat de la langue gauloise. Donc, vraiment, on parle fort, on articule, etc. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que si on articule si bien, c'est qu'on veut conserver le patrimoine poétique. Euh, si vous avez un grand poème... Allez, prenons l'équivalent de l'Iliade. Allez, comment le retenir s'il n'est pas écrit Les Grecs, eux, ils ne sont pas fatigués, ils ont écrit. Pas tout de suite, d'ailleurs. Ils ont écrit. Là, on n'écrit pas, alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on le récite. Dans des occasions solennelles, où on se réunit et qu'on écoute euh, la parole poétique qui ne peut exister que vraiment oralement. Alors, évidemment, si le poème est long... On ne va pas le réciter qu'une seule fois. On devait certainement à plusieurs reprises réciter les grands textes pour qu'ils ne disparussent pas. Voilà. Ensuite, l'année suivante, même chose. Dans dix ans, même chose. Dans vingt ans, on continue. Mais il y a là un mot où on n'emploie plus beaucoup, alors on va le remplacer. Ce qui compte, c'est communiquer le sens. Et on peut imaginer qu'à vingt siècles de distance, si on a bien continué à réadapter le texte, à le répéter, à l'articuler, eh bien, on l'aura euh, compris à 100% au bout de 20 siècles. 
ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment. Et un érudit a dit, si on avait chanté la chanson Roland euh, régulièrement comme ça, de siècle en siècle, on comprendrait parfaitement la chanson de Roland. Elle ne ressemblerait plus, évidemment, au texte euh, des origines du Moyen-Âge. Donc, on dit, euh, le, on, il est nécessaire d'articuler des textes poétiques pour s'en souvenir. Maintenant, il y a autre chose. À un moment donné, enfin, dans, un, dans un de ses ouvrages, Caton, l'ancien, 3e, 2e siècle, va dire il y a deux choses que les Celtes aiment bien faire, les Gaulois même, aiment bien faire euh, la guerre, même militaire, et argute loqui. Argute loqui, parler avec subtilité. Donc, non seulement nos Gaulois parlent fort, sont audibles, mais en même temps, ils ont une langue euh, insimeuse, ce qui le dit en mauvaise part, ce caton, mais une langue quand même très souple qui peut se prêter à l'expression de la pensée, on se peut avoir plus ramifié, quand même, pour et poser des théorèmes, il ne faut pas un langage de brut. Donc on a une langue euh, euh, subtile. Et le même Cicéron va dire, des Grecs, cette fois-ci, « Oh, cela, il n'est rien qu'il ne traite avec des argoutiis, des subtilités. » Argouté chez Caton, argoutiis chez Cicéron, qui parle des Grecs en disant qu'ils sont subtils, alors que Caton évoque le parler subtil des Gaulois. Donc, on voit encore là un lien entre les Gaulois et les Grecs, évidemment. Mais surtout, on retient le fait que les Gaulois ont un parler subtil, une, une expression qui, qui, qui a euh, toutes les qualités d'une langue. D'ailleurs, la langue gauloise vient de l'Indo-Européen. L'Indo-Européen a donné le sanscrit, a donné le grec, le latin, etc. Donc, elle peut avoir donné un gaulois qui a la même, la même valeur, la même richesse. Le problème, c'est que c'est uniquement oral. Alors, on a retrouvé des inscriptions, heureusement, et c'est des inscriptions qui sont très courtes. C'est de la magie. Ah, oh, que celui-ci périsse, bon, d'accord Ou bien alors des dédicaces, des, des marques de possession ou alors des calculs. Il est vrai qu'un calendrier, pour retenir tout un calendrier de cinq années en tête, ce n'est pas possible, donc on l'écrit. Mais sinon, euh, on répugnait à l'écriture, qui correspond d'ailleurs, chez Platon, à cette même méfiance. Vous savez, il raconte le mythe où Thoth, Dieu égyptien, vient d'inventer l'écriture. Il le dit, je crois que c'est Osiris. Osiris fait la moue, la moue se promène, enfin, qu'est-ce que va devenir la mémoire si on écrit donc on a cette vision, vous voyez, d'une parole vivante. C'est magnifique. Alors, comment était organisée la vie politique chez les Gaulois Vie politique à laquelle les Gaulois semblaient très attachés. Oui. Alors, on a longtemps erré, on n'avait pas beaucoup d'informations, c'était contradictoire. Il semble que, les... à l'origine, on a des... On les a appelés les princes... Euh... Les princes... Euh... Celtique, bon, euh, <coughs> surtout dans l'Europe euh, de l'Est, des potentats en fait, qui étaient à la croisée des voies commerciales et qui euh, s'enrichissaient. Bon, ces gens-là étaient des, même pas encore des princes. On a ça à l'origine. Ensuite, il semble que quand les tribus se fixent, elles ont un chef, ou plutôt un roi. Donc on a des royautés. Voilà. Peut-être qu'on a eu à un moment donné une, plus d'une soixantaine de royautés dans la Gaule. Mais très vite, ce système <coughs> a évolué vers une forme de république plus ou moins oligarchique. Et alors là, on a créé euh, des, des magistrats et on a distingué un chef militaire, Wellaundos probablement, et un magistrat suprême, chef de l'État, qui porte le nom de Wercobretos. Werco, contre lui par Vergobre, mais c'est plutôt un C. Wercobretos, qui veut dire juge suprême. Bon. Ce, alors chez les Edvins, dont on connaît bien le système grâce à César, on a ce chef de l'État qui n'a pas le droit de sortir, qui a hérité de la Regia Potestas, du pouvoir royal. Donc il succède à un roi, mais cette fois-ci euh, élu une fois. Euh, pour une année seulement, et avec interdiction de chercher à acquérir votre pouvoir. Il n'a pas le droit de sortir du territoire, euh, il a toutes sortes de, de limites. À côté de lui, on a un chef 
militaire, qui lui évidemment peut sortir du territoire, diriger les armées et donner des ordres aux soldats conformément à des décisions qui ont été prises par ceux qui ont nommé ce chef, et aussi le gouvernement, ouais, c'est-à-dire les gens de l'Assemblée. Il y a une Assemblée du peuple, une assemblée qui regroupe bon, les représentants des, des tribus, on ne peut pas en dire plus, on n'en sait pas beaucoup plus, mais cette assemblée du peuple euh, dirige les, les hostilités, prend les grandes décisions, et c'est à une espèce de majorité que les décisions devaient être prises. Cette assemblée du peuple était certainement nombreuse, mais on ne peut pas dire combien de, de membres elle comptait. À côté de cette assemblée du peuple, assez tumultueuse, où on discutait, etc., il y a un Sénat. Donc une deuxième assemblée, une assemblée, disons, plus, plus tempérante, euh, qui comporte euh, apparemment, les chiffres sont les mêmes, 600 membres, 600 sénateurs. César n'hésite pas à tuer 600, 600 sénateurs des Vénètes. Les Vénètes en ont, en ont pris, euh, oui, César. Il y avait aussi les Bellovacs qui avaient 600. Et puis le Sénat des, des Massaliotes comportait aussi 600 personnes. Donc il semble qu'il y ait vraiment eu l'équivalent d'un Sénat à côté de l'Assemblée du Peuple. Nous avons encore à peu près le même système. Bon. Euh, voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais César nous dit qu'à côté de ces instances officielles, il y a des particuliers qui, dit-il, ont parfois plus de pouvoir que les magistrats. Donc il faut imaginer des personnages euh, voilà, riches euh, qui, euh, comme moi, je constitue, je n'ose pas dire le mot, mais je le dis quand même, une sorte de, de mafia, enfin, une sorte de, de pouvoir parallèle euh, qui peut euh, certainement euh, empoisonner euh, la vie sociale ou politique. On a les, un exemple de cela, c'est chez les Édouins, un certain Dumnorix, frère de Diwikiakos, ami de César. Et Dumnorix n'est pas du tout ami de César. Il complote, il a, il, comment dirais-je, il a, ah, le mot me manque. Il, disons, oui, il complote, il, il est chargé du ravitaillement, le ravitaillement n'arrive pas, il arrive, il est bientôt là, trois verbes comme ça, donc, dans César qui montre qu'il tergiverse, et à un moment donné, il est obligé de partir en Grande-Bretagne en accompagnant César, puisqu'il est maître de la cavalerie. Euh, et à un moment donné, il s'enfuit. Il ne peut pas. Et il dit, je ne peux pas traverser la mer, j'ai mal de mer. <rire> et aussi, il dit que c'est un interdit religieux. Alors, ça fait deux raisons, il y en a une de trop. Il est rattrapé par la cavalerie que César lance à sa poursuite, et il est entouré et tué. Et il crie avant de mourir, je suis libre et d'une cité libre. Et Rios imi, ac Rios Tantas, un héros. Voilà. Donc voilà, l'organisation c'est celle-ci, des magistrats suprêmes, des chefs, des armées, des assemblées, deux assemblées. Pas partout, il y avait encore des rois du temps de César, donc euh, c'était en train de changer. Il est possible aussi que les Gaulois aient, aient eu envie de sortir des systèmes très oppressants qui étaient les leurs. On a une aspiration à plus de liberté. Euh, César le dit, dès qu'on leur parle de... de Comment il y a de régime nouveau, les Gaulois sont très intéressés. On sent qu'il y a une aspiration à plus de liberté, me semble-t-il. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire. En somme, malgré une désunion politique en multiples territoires, États, Osisme, Vénète, mmh. Biturige et Duin, peut-on dire qu'il avait bien une unité culturelle et civilisationnelle gauloise Voire un sentiment national gaulois commençant notamment à émerger à l'époque de Vercingétorix Voilà. Oui. D'abord, unité culturelle, la langue. Les sept sont celtophones, c'est-à-dire qu'ils ont une langue qui leur est propre, dont nous avons parlé. Il y a aussi, évidemment, une religion, une religion avec les prêtres, qui sont les druides, qui ont un contact avec le divin privilégié. Ribus, non, qui rebus divinis intersun, dit César. Il participe des choses divines. Et quelqu'un dit aussi, un historien dit, qu'il parlait même la langue des dieux. Donc vraiment accès direct au divin en passant par les druides. Donc une religion 
euh, un mode de vie, certainement, et puis alors toutes sortes de codes, codes vestimentaires, les fameuses braies, euh, les vêtements, le sagoum, la, enfin, le, le sagone, la sée, euh, même capillaire, enfin, les guerriers se peignent soigneusement, se font des boucles, sont calamistrés. Il faut être beau quand on va à la mort. Bon, donc une culture vestimentaire, une culture, euh, enfin, des codes de, de nourriture, il y a euh, alimentaire. Vous avez la voilà, fameuse charcuterie qui serait une invention gauloise. En tout cas, la Rome importe beaucoup de saucisses, saucissons, jambons, etc., de Gaule. Bon, et puis peut-être aussi le mode de vie, tout simplement. Donc, il y a une unité culturelle. On ne reconnaît pas le paysage germain euh, à côté du paysage gaulois. C'est tout à fait différent, César le dit. Les Germains ont une espèce de village, quoi. Et tout autour, c'est rasé. On doit voir loin, donc c'est rasé. Jamais on a ça en Gaule. Les Gaulois n'aiment pas trop s'installer dans des villes. Ils aiment plutôt avoir leur maison près des bois, dit César. Donc, euh, résidence individuelle plutôt que l'accumulation de villes. Il y en a quand même. À Waricon, est une ville qui sera malheureusement brûlée, massacrée par, par César. Euh, et puis alors, le sentiment euh, national, il naît, oui, en 52, à cause de César. César, à un moment donné, on le voit bien, n'a qu'une chose en tête, c'est conquérir la Gaule pour euh, ensuite euh, avoir le pouvoir à Rome. C'est simple. Euh, alors, euh, euh, ben, excusez-moi, j'ai un petit trou. Euh, oui, avant, notre fameux Vercingétorix et relational, qui effectivement euh, incarne une résistance euh, totale, vous avez des des personnages qui ont pris sur eux de résister à César. Il y en a un qui s'appelle Ambiorix, qui a été pourchassé par César en Belgique. Et si on a un verset injétorique sur France, les Belges ont un Ambiorix. Il y a une statue d'Ambiorix, je ne sais plus trop à ton, il me semble-t-il. Donc, vous avez là quelqu'un qui a pris les armes pour résister à César. Mais c'était pour son peuple. Vous en avez d'autres les noms m'échappent, mais enfin, en général, ils finissent mal. Vous en avez un qui s'appelle Comios, qui euh, échappera à la mort que les sicaires envoyés par César devaient euh, accomplir, et qui se retrouvera en Grande-Bretagne à fonder un royaume, et ses fils et les descendants de ce Comios euh, auront donc un royaume prospère. Il a bien tourné celui-là. Et puis vous avez Versagétorix. Mais avant lui, juste avant, en 1952, vous avez des chefs gaulois qui se réunissent, Remotis, Saxidwistrigus, Lokis, dans des lieux retirés et, et situés en forêt, et ils se plaignent de l'état présent de la Gaule. Et ils demandent que les champions se lèvent pour le salut commun de la Gaule. Donc il ne s'agit plus de défendre son petit pays ou sa tribu ou sa cité, mais la Gaule tout entière. Donc là, on a, visiblement, alors si on veut vraiment s'aveugler, on a un naissance d'un sentiment national. Et après, on a évidemment Vercingétorix qui va l'incarner et qui va dire qu'il va être belliqueux, qui va avoir des, des, qui va avoir un savoir-faire militaire euh, et qui euh, va résister euh, de façon euh, victorieuse à Gergovie. À Gergovie, César prend la pâtée. Ensuite, il y a évidemment Alésia qui est euh, <rire> malencontre de l'Occident. Ça aurait pu ne pas se faire, ça s'est fait. Et, et après, Saint-Gétorix s'est traîné en prison, euh, en geôle, euh, avec César, et puis il mourra en 1943 ou 1944. Non, pas possible en 1943, en 1944 ou un peu avant, lors du triomphe de César, étranglé ignoblement dans le Tullianum, prison de Rome, qui existe toujours d'ailleurs. Il y a une petite plaque d'ailleurs dans cette prison en breton, où est exaltée la figure de Vercingétorix. Ça m'avait frappé. Ça. Donc il y a eu effectivement un sentiment national gaulois qui a drainé 250 000 guerriers euh, venus tenter de secourir Vercingétorix dans Alésia. 
Alors, lors d'une visite au Danemark, Emmanuel Macron a critiqué le conservatisme des Français qu'il a qualifié de « gaulois réfractaires ». En s'exprimant ainsi, le président ravivait une vieille idée, et il y aurait dans le caractère français des traces de ce qu'étaient les Gaulois. Peut-on souscrire à cette idée L'expression associée à l'école de la Troisième République, nos ancêtres les Gaulois, a-t-elle un sens selon vous oui. Alors ça c'est une question que les historiens ne savent pas les résoudre. Moi je... Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus D'abord, les Gaulois réfractaires, ça m'a fait rire. Parce que c'est tout simplement un clin d'œil aux albums d'Astérix, bon, avec la résistance du petit village. Donc c'était ça. Maintenant, il y avait peut-être aussi euh, l'idée. Ce qui m'amuse, c'est que je lui ai envoyé mon dictionnaire ou un autre ouvrage sur les Gaulois qui m'avait répondu « Ah oui, d'accord, gentil, quoi, mais sans plus. » Mais je reviendrai peut-être à la charge, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un caractère français qui serait proche du caractère gaulois Quel est le caractère gaulois ben, Le problème chez les Gaulois, ou plutôt le, le problème qu'ils ont résolu, c'est celui de la mort. Ils n'ont pas peur de la mort. Le collier bouté, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je nais à un moment donné, je tourne, j'arrive à la fin de ma vie, mais comme c'est torsadé, torque, mon âme repart dans l'autre sens, elle est dans l'autre monde, elle va revenir, elle va s'incarner, elle va repartir. Autrement dit, on porte même au cou la, comment dit, le symbole de la croyance en l'immortalité de l'âme. Alors, est-ce que ça donne un, un courage Oui, certainement. Euh, en plus, euh, aller au-devant de, du combat, aller au-devant de la mort, si on réfléchit bien, et si on arrive à s'en sortir, c'est qu'on a à faire reculer la mort. On a repoussé la mort. Si on a repoussé la mort, euh, on n'est pas loin de concevoir que l'immortalité est possible. Il y a une expérience là de, comment dirais-je, qui fait que la mort n'apparaît pas inéluctable, mais qu'on peut la reculer, la repousser. Ensuite, il y avait la religion druidique qui devait professer justement que l'âme était immortelle. Qu'est-ce que c'est qu'une âme alors, il faudrait même demander à Platon la même chose, du Pythagore. C'est quelque chose qui est logé dans les étoiles. À un moment donné, l'âme a soif. Bon, elle descend, passe par la Lune, qui est une pompe à âme, et ensuite elle descend sur Terre et elle s'incarne. La vie se fait. Si la vie est pure et irréprochable, l'âme va remonter dans les étoiles. Si on a fait des méchancetés, des laideurs, des crimes et autres, on se réincarne. Et on se réincarne encore si ça n'est pas encore ça. Mais à chaque fois, on descend dans les enfers pour se purifier. Il y a des textes sur le pain d'art là-dessus. Neuf ans, Perséphone veille à la purification des âmes. Ensuite, quand les âmes sont pures, on retourne à l'envoyeur, on remonte dans les étoiles et tout est fini. Donc, ces croyances-là, de l'âme dans les étoiles, étaient en cours, avaient cours. Donc, on n'a pas peur. Alors, est-ce que les Gaulois ont communiqué ces, cette foule ce courage fougueux, à aujourd'hui, peut-être pas. On, on convient avec Camus que la mort est mal absolue. Donc, euh, on ne va pas la, la, la repousser, on ne peut que la craindre et puis on, on succombe. Il euh, y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai vu des films sur la guerre de 70. La guerre de 70 contre les Allemands a été terrible. Une boucherie épouvantable mais avec des charges héroïques incroyables. On voulait on décolle, on allait de l'avant, sabre au clair. Et alors, on sait que les chevaux, quand ils voient en face d'eux, sentent en face de d'autres chevaux, n'ont qu'une chose à faire, c'est partir au galop de charge vers les autres, les autres aussi. Donc, le cavalier ne peut rien faire, il est emporté. Alors, le cavalier gaulois, d'ailleurs, avait l'épée à droite, que si vous êtes en plein galop, qu'il faut aller chercher l'épée à gauche, vous n'y arrivez pas. Si elle est à droite, ça va. Et ensuite, alors, on essaye de sauver sa peau en faisant des croix. Bon, et on a eu des charges qui valent les charges euh, gauloises. Donc, la Furia Francese, si on parle du XVIe siècle, euh, les, les guerriers, les cavaliers français, même sous Louis XIV, Louis XV, étaient terribles. De courage, d'audace. Euh, bon, donc, il y aurait ça. Mais aujourd'hui, il faut bien avouer que. <rire> Nous avons compris que la mort, c'est à éviter. 
Donc on n'est plus tout à fait comme ça. En revanche, ce qui nous plaît, me semble-t-il encore, c'est ce qui est salué, c'est le dernier mot de la pièce, dans euh, Cyrano de Bergerac. Elle a beaucoup plu cette pièce. Dès le début, elle, elle, plaît, elle plaît encore, voir les films qui ont été faits. Qu'est-ce que dit Cyrano à la fin Et il nous émeut, on a les larmes qui viennent aux yeux. Mon panache Et je crois que s'il y a un héritage qui doit venir des Gaulois, ce serait ça, le panache. Peut-être pas en avoir soi-même, mais l'admirer chez ceux qui en ont. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Mais c'est peut-être pas mal, le panache, c'est beaucoup. <rire> voilà. D'accord. Euh, dernière question. Euh, Pouvez-vous nous dire un mot sur la démographie euh, <rire> Sur la, la, le nombre de Gaulois qui vivaient à l'époque de César Quels ont été les apports démographiques des Romains et puis à la fin de l'Empire romain, quels ont été les apports démographiques éventuellement des barbares francs, burgondes, visigoths, etc. Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre de façon satisfaisante. Je sais que les francs, à un moment donné, arrivent et laissent 700 mots de vocabulaire dans le nord, plutôt Languedoc, hein, dans le nord de la France. Mais euh, combien sont-ils Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas de chiffres, puis je n'ai pas tous mes livres ici. Je ne peux pas vous répondre. Combien y avait-il de Gaulois au temps de, de César, là, au début de la fin de l'indépendance Je me rappelle que Nicolet, dans un livre sur la Gaule, nous parle d'une fourchette. Il y aurait eu entre 7 millions et certainement plus, et je crois qu'il allait jusqu'à 15 ou 20 millions d'habitants. Alors, ce n'est pas une information, ce que je vous dis là, c'est vraiment trop... Euh, trop... Alors, il est très difficile de le savoir. On pourrait chercher à savoir combien il y avait de, de Gaulois euh, d'après les effectifs qui sont envoyés au secours de Vesringetoris. Tel peuple envoie un contingent de 10 000 hommes, 100 000 hommes, 25 000 hommes, etc. Mais les hommes, il y a aussi les femmes, il y a aussi les enfants, les vieillards. Donc, on doit arriver à un calcul. Moi, je pencherais vers quelque chose comme entre 15 et 20 millions. Mais franchement, c est, c est, ça n'est pas assuré. Quant aux, aux étrangers qui viennent en France, je ne sais pas. Et puis de toute façon, ce qui compte, c'est le fait que quand on était en Gaule, on s'assimilait. On était obligé de parler gaulois. Il y a des petites colonies qui sont établies du côté de Corbillo, vers Saint-Nazaire, bon, qui étaient des tias Dionysiaque, ben, ils se sont intégrés tout à fait au, au monde des Gaulois. Il y avait toutes sortes de religions, des religions à mystère, des religions venues d'Égypte. Bon, tous ces gens-là vivaient en très bonne intelligence. Nulle part on n'a de conflits religieux euh, qui seraient rapportés en Gaule. Ce conflit religieux, ça serait le christianisme contre le paganisme. Mais sinon, euh, les Gaulois étaient euh, tolérants, il n'y avait pas de question. Après, dans le silence des textes. Voilà. <rire> si j'avais autre chose à ajouter, je dirais que ce qu'il faut, c'est que les Français s'intéressent quand même un peu plus à ces, à ces origines gauloises. Et que s'ils n'osent pas dire, se dire « nos ancêtres les Gaulois », ils sachent prendre conscience du fait que nous sommes faits du passé. Sartre a dit « un homme est son passé ». Mais nous sommes faits de, de, de tout le passé. Une fois, je me suis retrouvé à faire une conférence à Rodez. J'ai été effaré d'entendre des gens me parler de la guerre de Cent Ans comme si elle avait eu lieu la veille. L'histoire est pr présente. Chez ceux, évidemment, qui savent entretenir euh, la mémoire d'un passé. Il ne faut surtout pas euh, faire le ras du passé. Non, non, je pense qu'il faut au contraire prendre conscience que nous sommes dans notre passé. Qu'est-ce que je fais en ce moment je parle, quand je dis « moment », j'emploie un mot qui remonte à 2000 ans. Quand je dis « il chante », le NT, le NT a 8000 ans d'âge, c'est la désinence de pluriel des indo-européens, des conjugaisons indo-européennes. Donc nous sommes pétris de passé. Il ne s'agit pas évidemment d'être complètement tourné dans le passé, mais de savoir que nous sommes en train d'accomplir un passé. C'était l'idée d'ailleurs du poète allemand Hölderlin. L'Antiquité, de quel point de vue faut-il regarder l'Antiquité L'Antiquité nous offre bon, une direction et c'est à nous 
d'achever les choses, de les accomplir. C'est réjouissant, ça. Et on peut donc se considérer toujours comme gaulois, puisque les gaulois euh, allaient de l'avant et cherchaient à intégrer le monde vrai, le monde euh, qu'on appelle l'autre monde. Guillaume Varc m'a dit un jour cette chose, au fond, ce qu'il faut, c'est savoir voir le fait que le monde est divin. Évidemment, en général, on ne le voit pas, mais dans certains cas, dans l'ivresse, dans, dans certains états de conscience, on découvrirait bien que le monde est divin. C'était l'aspiration des Gaulois. D'accord. Est-ce euh, que vous avez d'autres choses à me montrer, peut-être Ah ben alors, oui. Euh, euh, non, je crois que je vous ai montré à peu près tout ça. D'accord. Déjà. Et à côté Et à côté, alors, oui, ça c'est ce qui prouve justement que le dieu Carminos existe toujours. Donc, d'une certaine manière, en tout cas, dans l'art, vous avez ici l'œuvre d'un ami peintre qui euh, m'a dit, voilà, je t'envoie ce Carminos, une interprétation du dieu cornu. On voit évidemment les cornes. Il me dit qu'il y a sa compagne qui est là. On la compagne, on ne la voit pas bien, mais enfin, euh, euh, je trouve que c'est tout à fait beau et tout à fait réussi. Et puis, ça, je crois qu'on l'a déjà vu. Vous avez ici, euh, d'après des textes, euh, notamment un texte irlandais qui dit que les vêtements des druides étaient faits en haut euh, d'un tissu d'or, en dessous de, de plumes des oiseaux de l'autre monde. On pense que ce sont des plumes de cygne, cygne et l'oiseau tout autrement. Et donc c'était des habits de plumes. Or un habit de plumes, c'est un habit qui s'envole, qui gagne au terre. Mais c'est une interprétation purement artistique. Ça n'a aucun rapport, sinon une petite euh, aspiration puisée dans ce, ce beau texte, d'ailleurs, le dialogue des deux sages, les Irlandais. Voilà. D'accord. Merci à vous. Je vous en prie. Le chant de l'initié, euh, ce sont des encres. Qui a fait Quel, les... Vous avez associé des poèmes gaulois, c'est ça Voilà, c'est okay. ça. Alors, vous voyez, on a un poème gaulois écrit en cette écriture euh, cursive mmh. de, de l'Antiquité. Et puis des tableaux qui rebattient oh, là, celui-là. Voilà. Et ici, le, le poème en gaulois. Donc c'est les poèmes qu'on retrouve sur les inscriptions, c'est ça Ah ou... oui, les mots ne sont pas inventés. Mmh. Immi, ça veut dire « je suis ». D'accord. Vous vous rendez compte Et immi en grec, immi en gaulois. On a « immi anaiteios mmh. »,« je ne suis à ne pas emporter ». C'est un objet qui porte cette inscription. Donc ne me prenez pas, euh, interdit de voler <rire> l'objet. Voilà. Là, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Alors c'est évidemment du... De la, des encres, je dirais, modernes, quoi. Alors là, entassement des noms des dieux, Bélissa, Marg, Mios, Béléinos, Maponos, etc. Voilà. Et ma foi, si ça pouvait être édité, ça serait bien, ça.